可是西岐长公主殿下，容乐见过陈王殿下。素闻公主容貌丑陋，性格古怪，是已到了婚配之龄，还未出嫁。只是想不到公主这声音，倒是好听之极啊。林心，陈王殿下谬赞。荣乐只有这声音尚可一听罢了。传言公主刁蛮任性，德行皆失。依本王看，倒也不尽然。起码公主你还有最基本的礼仪，还有那么一丁点的自知之明。殿下，老臣已接到了公主的奉嫁，还望黎王殿下尽快出城迎接公主。哼，我七哥若不想迎接，谁劝都没用。我劝你啊，还是赶紧回去吧。我七哥的性子你也知道，你若惹恼了他，我连你也保不住。这，传陛下口谕，宣荣乐长公主入宫觐见。长公主荣乐，拜见北陵皇帝陛下。公主免礼，平身。谢陛下。本宫见过公主。太子殿下有礼。不知公主为何戴着面具、啊？这是我大起的习俗，面具必须成亲之日由新郎亲手摘下。还请陛下见谅。既是如此，也无妨。启禀陛下，黎王，黎王殿下他……他怎么了？黎王府的下人说，说黎王在休息，不能上朝。吴玉，二臣在。你跟禁卫相统领，去黎王府传召，无论有什么办法，务必把他带上殿来。如果办不成，你以后别再上朝了。父王，你此话当真？真的不用上朝了？你就一辈子到西郊带朕去守皇陵。父皇，七哥的镜子你又不是不知道，他他那个人、嗯……好吧，儿臣遵旨。父皇，七哥到了